டிஃப்ரேங்கேஷன் என்ன அதோட அட்வான்டேஜஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மை கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணிங்க ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ லோக்கல் டிஸ்கஸ் சிடி இ அதே மாதிரி அதில் எந்த டிஸ்காக இருந்தாலும் சரி அந்த டிஸ்கை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க ஸோ அது சியாக இருக்கலாம் டிஆர் இருக்கலாம் இஏ இருக்கலாம் பண்ணிட்டு ப்ராப்பர்டிஸ் போயிடுங்க ஓகேங்களா ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ப்ராப்பர்டிஸ் போயிடுங்க போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரலில் இருக்கும் அதில் டூல்ஸ் போயிடுங்க டூல்ஸ் உள்ள நம்மளுக்கு கீழே பாருங்கள் ஆப்டிமைஸ்னு இருக்கும் கீழே பாருங்கள் ஸோ ஆப்டிமைஸ் அண்ட் டிஃப்ராக்மெண்ட் ட்ரைவ் ஆப்டிமைஸ் யுவர் கம்ப்யூட்டர் ட்ரைவ்னு இருக்குங்களா அதில் ஆப்டிமைஸ் ஆப்டிமைஸ்னு கிளிக் பண்ணுறேங்க இது தாங்க டிஃப்ராக்மெண்டேஷன் இதில் போய் தான் நம்ம டிஃப்ராக்மெண்டேஷன் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி டிஃப்ராக்மெண்டேஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம் அதோடய டெஃபினேஷன் எல்லாமே சொல்கிறேன் ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் இங்கேயே பாருங்களேன் என்னென்ன போட்டுருக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதோட ட்ரைவ்ஸ்லாம் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொரு ட்ரைவுமே ஸோ அனலைஸ்னு இருக்கும் ஆப்டிமைஸ்னு இருக்கும் அனலைஸ் கொடுத்திங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணி காட்டும் எவ்வளோ இம்ப்ராப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் கொடுக்குறேன் பாருங்களேன் அனலைஸ்னு சொல்லிட்டு ஸோ பாருங்கள் அனலைஸ் ஆகி வந்துருச்சு நமக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை ஆப்டிமைஸ்னு கொடுக்குறோம் ஸோ ஆப்டிமைஸ் ஆகுது பாருங்கள் அதாவது டிஃப்ராக்மெண்டேஷன் பண்ண சொல்ல நம்மளுக்கு வந்து எல்லா ஃபைல்ஸும் அரேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ டிஃப்ராக்மெண்டேஷனாக என்ன அதோடய யூசஸ் சொல்கிறேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து டிஃப்ராக்மெண்டேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ பாருங்கள் ஃபைல் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு நான் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணுறதுனால எனக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது எனக்கு ஜீரோ தான் வரும் எனக்கு பாருங்கள் ஜீரோ பர்சன்ட் ஃபேக்மெண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நான் ரெகுலராக பண்ணுறேன் கீழே பார்த்திங்கன்னா சேஞ்சு செட்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ நான் வந்து ரெகுலராக பண்ணுறேன் மந்த்லி வைஸ் பண்ணிடுறதுனால எனக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை ஆனால் உங்கள் சிஸ்டத்தில் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒன் பர்சன்டேஜ் அது மாதிரி கூட வரும் அது வந்து டிஃப்ராக்மெண்டேஷன் பண்ணிவிடுங்க இது வந்து நம்ம மந்த்லி கூட ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் ஆகிற மாதிரி இல்லை வீக்லி வைஸ் அதே மாதிரி நம்ம செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ செட் பண்ணி வச்சுங்க இது எல்லா சிஸ்டத்துலையும் பண்ணணுமானு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பண்ணணும் இப்படி பண்ணால் என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டம் வந்து ஃபாஸ்ட் ஆகும் ஸோ சிஸ்டம் ஸ்லோவாக இருக்குது சிஸ்டம் ஸ்லோவாக இருக்குன்றீங்களே இதையும் பண்ணணும் ஒரு மினிமம் மந்த்லி மந்த்லியாவது கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஓகே இப்போ சொல்லுடா டிஃப்ராக்மெண்டேஷனாக என்னடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிஃப்ராக்மெண்டேஷன் சொல்கிறாங்க டிஃப்ராக்மெண்டேஷன் அதாவது உங்கள் சிஸ்டத்தில் உங்கள் சிஸ்டத்தில் நீங்கள் எந்த ஒரு ஃபைல்ஸாக இருந்தாலும் சரி சேவ் பண்ண சொல்ல ஓகே நம்ம ஆட்ரெஸில் வந்து சேவ் ஆகிடும் ஒரு ஃபைல் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ரெசிம் எடுத்துமே என்னோடய ரெசிம் வந்து நான் சேவ் பண்ணுறேன்னா அது ஒரு ஃபைலாக சேவ் ஆகிடும் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டோட ரெசிம் எடுக்கிறேன் அதுவும் ஒரு ஃபைலு ஃபைலாக சேவ் ஆகிடும் ஓகேங்களா சேவ் ஆகிறது நம்ம பிரச்சனை இல்லை சேவ் ஆகிற இடம் தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை என்ன பிரச்சனைனு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சீடியை நீங்கள் ரைட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா கவனிச்சுங்க ஸோ இமேஜினும் பண்ணிங்க ஒரு சீடியை நீங்கள் ரைட் பண்ணுறீங்கன்னா ரைட் பண்ணோடனே பாருங்கள் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் சீடியில் சீடியில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த ரைட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேப்லாம் வரவே வராது ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு ரைட் ஆகிட்டே வரும் ஹார்ட் டிஸ்க்கும் பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க்கில் ஒரு சிடி சிடி மாதிரி தான் பிளேட் இருக்கும் ஹார்ட் டிஸ்கில் நம்மளுக்கு எப்படி சேவ் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக சீக்வன்ஸாக ஒரு ஆர்டராலாம் சேவ் ஆகாது எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னோடய ரெசியூமை எடுத்து நான் சேவ் பண்ணுறேன்னா சேவ் ஆகிடும் என்னோடய ஃப்ரெண்டோட ரெசியூம் எடுத்து நான் சேவ் பண்ணுறேன்னா என் ரெசியூமுக்கு பக்கத்துலேயெல்லாம் சேவ் ஆகாது அதுக்கு எந்த இடம் ஸோ அதுக்கு எந்த இடத்துல ஃப்ரீ இருக்கோ இல்லை எந்த இடம் அது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அங்கே போய் சேவ் ஆகிடும் அதாவது ஒரு ஆர்டராக ஒரு சீக்வன்ஸாக அப்படிலாம் அது ஆர்ட் டிஸ்கில் சேவ் ஆகவே ஆகாது நெக்ஸ்ட்டு என்னோடய ரெசியூம் எடுத்து ஓகேங்களா இப்போ என்னோடய ரெசியூமும் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் என் ஃப்ரெண்டோட ரெசியூமும் சேவ் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ என்னோடய ரெசியூமை எடுத்து நான் திருப்பி ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும் பண்ணணும் நேம் மட்டும் மாற்றணும் மாற்றிட்டு சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ என்னோடய திருப்பி நான் சேஞ்சஸ் பண்ணேன் பார்த்தீங்களா திருப்பி சேஞ்சஸ் பண்ணது இன்னொரு இடத்துல போய் உட்காந்துருக்கும் ஆல்ரெடி வெறும் ரெசி மட்டும் சேவ் பண்ணது ஒரு இடத்துல இருக்கும் இப்போ சேஞ்சஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணியிருப்பேன் அது ஒரு இடத்துல இருக்கும் இதேமாரி என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒரு ரெசியூமை எடுத்து நான் சேஞ்சஸ் பண்ணி வைக்கிறேன்னா அதுவும் இன்னொரு இடத்துல போயிருக்கும் ஒரு சீக்வன்ஸாக ஒரு ஆர்டராக அப்படிலாம் இருக்கவே இருக்காது இன்னும் ஒரு
டைம் ஆகும் எடுக்கலாம் எடுக்க முடியாதுனா இல்லை கைலாங்கடியில் நமக்கு தேவையான புக்கு எடுக்கலாம் டைம் ஆகும் டைம் டிலே கண்டிப்பாக வரும் லைப்ரரியில் ஒரு அஞ்சு ஏழு நிமிஷத்தில் நீங்கள் புக்கு எடுத்துகிட்டிங்கன்னா இங்கே ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் தேடி நம்ம கண்டுபிடிச்சி எடுக்கிறதுக்கு இப்படி தாங்க டீஃப்ராகமெண்டேஷன் நீங்கள் பண்ணிட்டிங்கன்னா லைப்ரரியில் புக்ஸ் எப்படி இருக்குமோ அப்படி ஆகிடும் உங்கள் ஃபைல்ஸ் டீஃப்ராகமெண்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கைலாங்கடியில் புக்ஸ் எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் இருக்கும் உங்கள் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே ஆட் டிஸ்கில் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த எக்ஸாம்பிளே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸுன்னு ட்ரெஸ்ஸுன்னு கூட எடுத்துக்கலாமே ஸோ ட்ரெஸ்ஸு கூட எடுத்துக்கலாம் ஒரு கபோர்ட்லேயோ இல்லை உங்கள் ஒரு ரூம்லேயோ எந்த இடமா இருந்தாலும் சரி ட்ரெஸ்ஸை வந்து அடுக்கி வச்சுருந்தீங்கன்னா ஓகே அது வந்து ஒரு ஆர்டராக இருக்கும் நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லலாம் இதுவே ஒரு பக்கெட்டில் அதேமாரி நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸை குவிச்சு வச்சுருக்க சொல்ல தேடி எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் எப்படி சொல்கிறது ஷர்ட்டை எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் பேண்ட்டை தேடி எடுக்கிறதுக்கு இதேமாரி ஒவ்வொரு ட்ரெஸ்ஸையும் தேடி எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் டிலே ஆகும்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாகவும் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இது தாங்க டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த ட்ரெஸ் எக்ஸாம்பிளையும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புக் எக்ஸாம்பிளையும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுக்கு டீஃப்ராகமெண்டேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டைம் டிலே ஸோ நம்ம ஃபைலை வந்து அசஸ் பண்ணுறதுக்கு ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு டைம் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதாவது நம்ம டீஃப்ராகமெண்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் டீஃப்ராகமெண்டேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப அசஸ் டைம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும்னு வாங்க ஃபைலை தேடி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துடும் சிஸ்டம் வந்து டீஃப்ராகமெண்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் அங்கங்கே தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சி ஸோ இங்கே அங்கே அங்கே இருந்து தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுக்கும் டீஃப்ராகமெண்டேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ ஈஸி அழகாக ஃபைல்ஸாக அப்படியே ஒரு அஞ்சே செகண்டில் ஃபைல்ஸை எடுத்துடும் இவ்வளோ தான் அங்கே டீஃப்ராகமெண்டேஷன் ஸோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் உங்கள் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே அங்கங்கே சதறி கிடக்கும் அந்த ஃபைல்ஸை வந்து நீயா இங்கே போ ஸோ நீயா எந்தெந்த ஃபைல்ஸோ அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி வரைக்கும் தான் டிஃப்ராகமெண்டேஷன் ஸோ ரீஅசம்பிள் ப்ரோக்கன் ஃபைல்னு சொல்லலாம் ரீஅரேஞ்சஸ் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஸோ ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்கா ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் எல்லாம் தனியாகவும் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் தனியாகவும் எந்தெந்த ஃபைல்ஸ் என்னோடய ரெசியூம் வைக்கிறனா என்னோடய ரெசியூம் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் தனியாக வந்துடும் என்னோடய ஃப்ரெண்டோட ரெசியூம் ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னா அதெல்லாம் தனியாக வந்துடும் இது எல்லாமே தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு ஆர்டராக ஒரு சீக்வன்ஸாக வைக்கிறது தாங்க டீஃப்ராகமெண்டேஷன் ஸோ இதிலேயே உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னமும் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ டீஃப்ராகமெண்டேஷனில் நம்மளுக்கு பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா அசஸ் டைம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஸ்லோ ஆகாது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ மந்த்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக டீஃப்ராகமெண்டேஷன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் லேப்டாப் யூஸ் பண்ணாலும் சரி டெஸ்க்டாப் யூஸ் பண்ணாலும் சரி ஸோ ஆர்டு சம்மந்தமான வீடியோஸ் நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஆர்ட்வேர் சீரியஸில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக்கு கண்டிப்பாக போட்டுருங்க அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்